കളിച്ചിട്ട് വരാം ഇടങ്ങോട്ട് വരാനാ പറഞ്ഞേ കപ്പിയാരെ ഇവിടെ പാഞ്ഞു പോന്നേ ധ്യാനം തുടങ്ങാൻ നേരമായി അച്ഛൻ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല കപ്പിയാരിങ്ങനെ വിഷമിക്കാതെ അച്ഛൻ വന്നോളും അച്ഛന്മാരാരെങ്കിലും കൃത്യനിഷ്ഠ പാലിക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചെറുക്കനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റും അച്ഛനല്ലേ വരുന്നത് സ്ഥിരീകരിക്കട്ടെ ഞാൻ ലേറ്റായോ ശരി എന്നാ നമുക്ക് തുടങ്ങിയേക്കാം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനിയും ലേറ്റാവും ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഞാനൊന്നും കേക്കില്ല നീ അടി മേടിക്കും കേട്ടോ സ്നേഹത്തിൻ കാലൊച്ച കേട്ട മനുഷ്യനെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയതെന്തേ അത്തിവൃക്ഷത്തിൻ്റെ പത്രമാമുടയാട് ലജ്ജ മാറ്റാത്തതുമെന്തേ പുത്ര സ്വീകാര്യത തേടി തിരിച്ചെത്തും ൂർത്തന്റെ ഭാഗ്യവുമെന്തേ ആദി സർപ്പത്തിൻ്റെ നാവിലൊളിപ്പിച്ച് ഘാതകർ നൽകിയോ രസത്യം പിന്മുറക്കാർക്കെന്നും ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവവിചാരമായി കോപിച്ച സൃഷ്ടാവ് പ്രീതിപ്പെടാൻ പാപരിഹാര കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കാളകളാട്ടിൻ കുട്ടികൾ തൊട്ടെല്ലാം ഹോമബലി വസ്തുവായി ചോരപ്പുഴകണ്ടു ഖിതനായിയാവേ ചോദിച്ചു മക്കളെ എന്തിതെല്ലാം ആരാളു നിങ്ങളെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ നമ്മൾ പഴയ നിയമം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആദം ഓടിയാകുന്നത് ആദം ദൈവത്തെ ഇത്ര ഭയപ്പെടുവാൻ എന്താണ് കാരണം ആദം കരുതി പാപം ചെയ്തതുകൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കാനാണ് ദൈവം വരുന്നതെന്ന് പക്ഷെ ഒരിക്കലുമല്ല ദൈവം അവന് മാറോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുവാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനാണ് നസ്രായനായ യേശു വഴി ഈ ലോകത്തിൽ നടപ്പിലായത് അസത്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സത്യത്തെ ഒരു വേള മറയ്ക്കുവാനായാലും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് സത്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ കഴിയില്ല സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ എന്നേക്കുമായി അസത്യത്തിൻ്റെ തല തകർന്നു പോകും ആ സർപ്പത്തിൻ്റെ തല തകർത്തവനാണ് നസ്രായനായ യേശു അങ്ങനെ കുരിശിലെ സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്ഷമ മനുഷ്യൻ അറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നു ആദ്യം അവിടുന്ന് നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു അതിനാൽ നാമും അവിടുത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു നസ്രയനായ യേശു വഴി മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ ദൈവവുമായി ബന്ധത്തിലാവുന്നത് 
ഈ ബന്ധമാണ് രക്ഷയുടെ നിദാനം അച്ചോ ആ അച്ഛന്റെ ഭക്ഷണം ഊട്ടുമുറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിച്ചിട്ട് പോവാ എന്നാ ആയിക്കോട്ടെ അത് അച്ഛനല്ലേ ജോക്കുട്ട എന്ത് പറ്റി അവന് അത് എന്റെ കുറിച്ച് കള്ളക്കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുവല്ലേ അല്ല അച്ഛ അവൻ ഭയങ്കര കുസൃതിക്കാരന് ആരെയും പേടിയില്ല അച്ഛൻ ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരനാണെന്നും ചീത്ത കുട്ടികളെ ശിക്ഷിക്കാൻ ഈശു അയച്ചതാ ഈ അച്ഛനെ എന്നും ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു അത് പള്ളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ ഓഹോ അങ്ങനെയാണല്ലേ എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കളിക്കാം എന്നാ നമുക്കിനി വിശ്രമിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഫുട്ബോൾ അല്ലാതെ വേറെ എന്തൊക്കെ അറിയാം അച്ഛാ ആ ജോക്കുട്ടൻ നന്നായിട്ട് പടം വരിക്കും ആഹാ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നടാ നീ പടം വരക്കാരനാ ഇരിക്ക് എന്നാ നീ ഒരു പടം വരച്ച് മുതുകത്ത് വരച്ചോടാ
എന്ത് ജോക്കൂട്ട നീ കാണിച്ചത് അച്ഛന്റെ ലോഹ വരച്ച് അഴുക്കാക്കിയല്ലോ എത്ര അഴുക്കായിക്കായാലും എന്താ എനിക്ക് ഇവനെ തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ പേടിയുണ്ടോ എന്തിനു പേടിക്കണം ദൈവം ശിക്ഷിക്കും ആര് പറഞ്ഞു ശിക്ഷിക്കുന്നവനല്ല ദൈവം രക്ഷിക്കുന്നവനാ ആരെങ്കിലും ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റുമോ ഊവച്ചോ ദൈവത്തെ കാണാൻ ഈശോയെ കണ്ടാ മതി മിടുക്കി ഈശോ ആരെങ്കിലും ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കുരിശിൽ തറച്ച ദുഷ്ടന്മാരെ ഈശോ ശിക്ഷിച്ചോ കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ദൈവം ക്ഷമിച്ചു എന്ന് ഈശോ ഉറപ്പ് നൽകിയില്ലേ ആ വാക്യം ഒന്ന് പറയൂ അച്ചോ ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ ദൈവ ശിക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പാപം ചെയ്താൽ എന്താ കുഴപ്പം ഭംഗിയും രുചിയുമുള്ള ഒരു പഴം പക്ഷെ അത് വിഷമാണ് അതുകൊണ്ട് തിന്നരുതെന്ന് പറയും അനുസരിക്കാതെ അത് കഴിച്ചാലോ നമ്മൾ മരിച്ചു പോവും പാപവും ആ പഴം പോലെയാണ് അപ്പോൾ ദൈവമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപമാണ് നമുക്ക് ശിക്ഷയാകുന്നത് അച്ഛോ ഇന്ന് നമ്മളൊരു പാപം ചെയ്ത ഈശോയെ വീണ്ടും ക്രൂശിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അന്ന് ഈശോയെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കുരിശുമരണത്തിന് കാരണം ഇന്ന് പാപം ചെയ്യുന്നവരും ഈശോയെ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവരാണ് അത് ഈശോയെ വീണ്ടും ക്രൂശിക്കുന്നതിന് തുല്യമല്ലേ ഇപ്പോൾ പറയൂ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ പേടിയുണ്ടോ നിനക്കോ ദൈവം സ്നേഹമാണ് എന്നാൽ എനിക്ക് പോകാൻ സമയമായി പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞതാ ശരി ദൈവത്തെ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട അമ്മ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ലേ പോലെ അച്ഛൻ എന്താ തിരിച്ചു വന്നത് അച്ഛന് എത്ര പെട്ടെന്ന് ലോഹല ചെളിയൊക്കെ കഴുകി കളഞ്ഞു ചെളിയോ ഞാൻ കാപ്പി കഴിഞ്ഞ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ വന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ മോനിഞ്ഞു വന്നേ നീ പള്ളിയിൽ നിന്ന് കാണിച്ച കുസൃതിയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു കേട്ടോ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കാതെ മോൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഇത് വെച്ചോളൂ എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ ബായ് ബായ് അപ്പൊ നേരത്തെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പോയത് ആരാ വേണമേനിക്കെന്റെ പൊന്നോ മനകളെ കാണിക്ക വസ്തുക്കളെല്ലാം പെട്ടെന്റെ ഒപ്പം വസിക്കുവാനില്ല പ്രതിബന്ധമൊന്നും ആരിതു കേൾക്കുന്നു സാക്ഷ്യമില്ലാത്തത സത്യമസത്യമേയാകൂ തെറ്റു ചെയ്തോരുടെ ബുദ്ധിമോശ 
ദൈവത്തിന് ദൈവം ക്ഷമിച്ചെന്ന സത്യം അറിയാത്ത മർത്യന് നേർക്കാഴ്ചയാകുവാൻ കുരിശേറി ദൈവത്തിൻ പുത്രൻ എന്റെ പാവങ്ങൾ ദൈവം പുറത്തെന്ന വിശ്വാസമുള്ളി ജനിച്ചു 